ஒலியோட வேக மாறுபாட்டு விதிகளை ஒலி அலைகள் ஊடுருவி பாயக்கூடிய ஊடகத்தின் பொது பண்புகளில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களை கொண்டு அளவிட முடியும் ஊடகத்தின் வழியே பாயிற ஒலி அலைகளின் வேகம் ஊடகத்தோட ரெண்டு முக்கிய காரணிகளை பொறுத்து அளவிடப்படுது ஒன்று ஊடகத்தோட கடினத்தன்மை ஊடகத்தோட கடினத்தன்மை அதிகரிக்க அதிகரிக்க ஊடகத்தின் வழியாக போகிற ஒலி அலைகளின் வேகம் அதிகரிக்கும் அதிக கடினத்தன்மை கொண்ட பொருட்களோட ஒவ்வொரு மூலக்கூறுகளும் ஒன்றோடு ஒன்று இறுக்கமாக பிணைக்கப்பட்டு இருக்கு அதனால் ஒரு ஒரு புள்ளியில் ஏற்படுற மாற்றம் ஊடகம் முழுவதும் வேகமாக பரவும் ஒலி அலைகளோட வேகத்தை அளவிட உதவுகிற இன்னொரு காரணம் என்னென்னா அது ஊடகத்தோட அடர்த்தி ஊடகத்தோட அடர்த்தி அதிகரிக்க ஒலி அலைகளின் வேகம் குறையும் புரியுதா ஊடகத்தோட அதிகப்படியான அடர்த்தி ஒலி அலைகளின் வேகத்தை குறைக்குது அடர்த்தி அதிகமான ஊடகங்களோட நிலை மதிப்பு திறன் அதிகம் அதனால் ஊடக மூலக்கூறுகளோட இயக்கம் அல்லது அதிர்வுகளில் மந்தத்தன்மை ஏற்படுது என்ன ஏற்படுது அதிர்வுகளில் மந்தத்தன்மை ஏற்படுது இந்த ரெண்டு காரணிகளை இணைக்கும் சூத்திரம் வி சம வர்க்க மூலம் பி இன் கீழ் பி ஆங்கிலத்தில் சொல்லணும்னா V ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் பி பை பி புரியுதா விங்கிறது ஒளியோட வேகம் விங்கிறது ஊடகத்தோட பரும அளவு விங்கிறது ஒளியின் வேகத்தை குறிக்கும் விங்கிறது ஊடகத்தோட பரும அளவை குறிக்கும் இந்த பரும அளவு ஊடகத்தோட கடினத்தன்மை கொண்டு அளவிடப்படுது எப்படி அளவிடப்படுது இந்த பரும அளவு ஊடகத்தோட கடினத்தன்மை கொண்டு அளவிடப்படுது இதோட அழகு என்ன தெரியுமா சொல்லுங்க ஆ பாஸ்கல் இதோட அழகு பாஸ்கல் ஏன்னா விங்கிறது ஒரு ஊடகத்தை குறிப்பிட்ட அளவு சுருக்க தேவையான அழுத்தத்தை அளவிடுது உலோகங்கள் போன்ற கடினமான பொருட்கள் அதிக பரும அளவை கொண்டிருக்கும் அதாவது பிஏ கொண்டிருக்கும் அதிக இலகுத்தன்மை கொண்ட பொருட்கள் மிக குறைவான பரும அளவை கொண்டிருக்கும் ஊடகத்தோட அடர்த்தி அடர்த்தி சமோ நிறையின் கீழ் கன அளவு தெரியும் இல்லையா அடர்த்தி சமோ நிறையின் கீழ் கன அளவு அடர்த்திய ஆங்கிலத்தில் நம்ம டென்சிட்டின்னு சொல்லுவோம் தெரியும்ல சரி ஊடகத்தோட ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி பெற்றிருக்கும் நிறை அடர்த்தி அடர்த்தினா என்ன சொல்லுங்க ஊடகத்தோட ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி பெற்றிருக்கக்கூடிய நிறை தான் அடர்த்தி அதான் டென்சிட்டி உதாரணமாக நாம் ஒரு இரும்பு உலோகத்தை எடுத்துக்கலாம் கண்டிப்பாக இரும்பு காற்றை விட அதிக கடினத்தன்மை பெற்றிருக்கும் அது நமக்கு தெரியும் அதனால் இரும்போட பரும அளவு காற்றை விட அதிகம் இது ஒலி அலைகளை இரும்பின் வழியே வேகமாக பரவ செய்யுது அதே மாதிரி இரும்பு காற்றை விட அதிக அடர்த்தியானதும் கூட அதன் காரணமாக ஒலி அலைகள் இரும்பின் வழியாக மெதுவாக பரவும் அதனால் என்னவாகும் இரும்பின் வழியே போகிற ஒலி அலைகள் வேகமாக பரவுதா இல்லை மெதுவாக பரவுதா அதனால் இரும்பின் அதிகப்படியான கடினத்தன்மையானது அதன் அடர்த்தி அதிகரிக்கிறத சமன் செய்யுது அப்புறம் இரும்பின் வழியாக போகிற ஒளியின் வேகம் காற்றின் வழியே செல்லும் ஒலியின் வேகத்தை விட பதினாலு மடங்கு வேகமாக செல்லும் எத்தனை மடங்கு பதினாலு மடங்கு வேகமாக செல்லும் அதாவது நீங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா இப்போ ஒரு தொடர் வண்டி பாதையில் நீங்கள் காதை வச்சு கேட்குறீங்க ஒருத்தர் தூரத்தில் இருந்து ஒரு சுத்தியால் அந்த தண்டவாளத்தில் அடிக்கிறாரு அப்போது அந்த ஒலியின் அளவு எப்படி இருக்குன்னா காற்றில் வர்ற ஒளியின் அளவை விட பதினாலு மடங்கு வேகமாக இருக்கும் புரியுதா அதாவது அதிக பரும அளவு உடைய கடின பொருட்கள் எப்போவுமே அதிகப்படியான அடர்த்தியை சமன் செஞ்சிடும் அதனால் உண்மையிலேயே ஒலியின் வேகம் திரவ மற்றும் வாயு பொருட்களை விட திண்ம பொருட்களின் வழியாக அதிக வேகமாக பரவும் அதே மாதிரி வாயு பொருட்களை விட திரவ பொருட்களின் வழியாக ஒலியானது வேகமாக பரவும் புரியுதா ஏன்னா திண்ம பொருட்கள் திரவ பொருட்களை விட அதிக கடினமானது அப்புறம் திரவ பொருட்கள் வாயு பொருட்களை விட அதிக கடினமானது அவ்வளவுதான் அடர்த்திங்கிறது முக்கிய காரணி ஒருவேளை காற்றை நாம் வெப்பப்படுத்துவதன் மூலமாக காற்றின் அடர்த்தி குறையுது ஒலியின் வேகம் அதிகரிக்குது இந்த நிகழ்வு எதை விளக்குது அப்படின்னா ஏ ஒளியின் வேகம் குளிர்ந்த காற்றை விட வெப்ப காற்றில் அதிகரிக்குதுங்கிறத விளக்குது ஒளியின் வேகம் 
இருபது பாகை செல்சியஸில் முன்னூற்றி நாற்பத்தி மூணு மீட்டரின் கீழ் வினாடியாக இருக்கு ஆனால் பூஜ்ஜியம் பாகை செல்சியஸில் முப்பத்தி மூணு மீட்டரின் கீழ் வினாடியாக மட்டும்தான் இருக்கு ஒளியோட வேக மாறுபாடு ஊடகங்களின் பொது பண்புகளில் ஏற்படுற மாற்றங்களை பொறுத்து மாறுபடுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரியா பாயும் ஒளியின் வேகமானது திரவ பொருட்களை விட திண்ம பொருட்களில் அதிகம் அதே மாதிரி பாயும் ஒளியின் வேகம் வாயு பொருட்களை விட திரவ பொருட்களில் அதிகம் இது உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் வேறொரு காணொலியில் சந்திக்கலாம்